ജർമ്മനിയിലെ പല ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ജർമ്മനിയിലെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് നടക്കുന്നത് ആ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പം എത്ര യൂറോ ആണ് സ്റ്റൈഫൻഡ് ആയിട്ട് മാസം കിട്ടുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രാത്രിയിലും പകലും എയർ ട്രാഫിക് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോയച്ച് ഫ്ലൂക്ക് സിഷറും അതായത് ഡി എഫ് എസിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു വർഷം എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് മില്യന് അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ കണക്കെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒമ്പതിനായിരം ഫ്ലൈറ്റുകൾ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളുടെ എയർ സ്പേസിലൂടെ പറക്കുന്ന പല വിമാനങ്ങളുടെയും അതിലെ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ാണ് ഇവരുടെ ജോലിയുടെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം പതിനാറ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളിലായി നാല് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററുകളിലായി ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പൈലറ്റുമാരായിട്ടാണ് ശരിക്കും പൈലറ്റ് ആണ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പറത്തുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങളായിരിക്കും ഒരു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കേണ്ടത് എന്ന് വേണ്ട സമയത്ത് ശരിയായ വേണ്ട തീരുമാനങ്ങളും അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കോക്പിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നതായിരിക്കും ഒരു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ ജോലി സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത്തും പിന്നെ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസും ബാക്കി എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് വേണം നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിന് താഴെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയം തൊട്ട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബറിലാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളിപ്പോ ബാച്ചിലേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലോ ആണ് അല്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബാച്ചിലേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ആബിറ്റൂർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയ ഹോ ക്ഷൂൾ സൂകാങ്സ് ബരിഷ്ടകും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആബിറ്റുവർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയ ഹോക് ഷൂൾ സൂകാങ്സ് ബരിഷ്ടകും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ട സ്റ്റുഡിയൻ കൊളീഗ് എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വീഡിയോ കാണുക അത് കാണാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പം ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയ ആബിറ്റുവർ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീ വൺ ലെവൽ ജർമ്മൻ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രൂഫ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഏവിയേഷന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സി ഇ എഫ് ആർ സ്കെയിലിൽ ലെവൽ സീ വൺ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളിപ്പോ ഐ ഇ എൽ ടി എസ് ആണ് എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എയർ നാവിഗേഷൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ നടത്തിയ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറിന്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പാസ് ആയവരാണെങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സാം ഫെയിൽ ആയവരാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറിന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിജക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഫുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീഷ്യലിയും റെക്കഗ്നൈസ്
ഈ മൂന്ന് സ്കിൽസ് കൂടാതെ അവർ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്ന വേറൊരു കഴിവാണ് നിങ്ങളുടെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് അതായത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പാസ്സായി എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അവർ നോക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എത്ര വേഗം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് എന്ന് കൂടാതെ അവർ നോക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ടീമിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഫഷന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ സ്വയമായി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റ് ടീമേറ്റ്സിനോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ നോക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജും നിങ്ങൾ പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കോൺട്രാക്ട് കയ്യിൽ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് റീ അപ്പിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ എക്സാംസും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചാൻസിൽ തന്നെ പാസ് ആയിരിക്കണം ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്ന ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സിറ്റിയുടെ അടുത്ത് ലാങ്ങനിലെ ഡി എഫ് എസ് ക്യാമ്പസിലായിരിക്കും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഉടനീളം എടുത്ത ആൾക്കാരും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇൻടേക്കിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആൾക്കാരും എല്ലാം കൂടെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഏവിയേഷൻ ലോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ടൈപ്പ് നാവിഗേഷൻ മെത്തഡോളജി കൂടാതെ ഏവിയേഷൻ ഇംഗ്ലീഷും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കും പിന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് സിമുലേഷൻ എക്സസൈസിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുമുള്ള ജോലി എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിമുലേഷൻ എക്സസൈസുകൾ പഠിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഒരുപാട് സഹായിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സെന്ററുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടവറിലോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഫഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറിന്റെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന സ്റ്റൈഫൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് യൂറോയാ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന സ്റ്റൈഫൻഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് യൂറോയും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന സ്റ്റൈഫൻഡ് ആണ് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് യൂറോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂറോയ്ക്കിടയിലും അതുപോലെ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂറോയ്ക്കിടയിലും ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എയർ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി എടുക്കണമെങ്കിൽ എയർ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡുവൽ സ്റ്റഡി ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ ഡുവൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹോക്ക് ഷൂളെ വോംസ് ആണ് ഈ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വോംസും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡുവൽ സ്റ്റഡി ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി നേടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റുഡിയൻ കോളേജ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ ഒരു ഡുവൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡോയച്ച ഫ്ലൂക്ക് സിഷറിങ് അതായത് ഡി എഫ് എസിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് കോൺട്രാക്ട് തരും ഈ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹോംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്ന ഈ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേന് എടുത്തു പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോറിൻ കാൻഡിഡേറ്റ് കൂടി ആണെങ്കിൽ വേറെ കുറെ നിയമങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ് ഇ യു നിയമം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന്
ഉറപ്പായിട്ടും റിജക്ട് ചെയ്യും വളരെ സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ റിക്വയർമെന്റ്സും അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഈ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനിയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്ര യൂറോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈഫൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസിലൂടെ പറയുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോവരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിലെല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ